इस कहानी की शुरुआत में हमें काठमांडू में बने कामर ताज को दिखाया जाता है जहाँ का इसलिए नाम का दुष्ट जादूगर अपने साथियों के साथ अंदर घुस जाता है क्योंकि वो वहाँ एक खास तरह की रस्म चुराने आया था जिसके लिए वो लाइब्रेरियन को जान से मार देता है और एक किताब के कुछ पन्ने चुरा लेता है क्यूँकी उसी में वो खतरनाक रस्म लिखी हुई थी तभी वहाँ एशियंट वन यानी की गुरु आ जाती है जो की मिस्टिक आर्ट और कामर ताज की लीडर होती है ये देख कर अपने साथियों के साथ वहाँ ऐसी भागने लगता है तो एशियंट वन दर्पण आय में फंसा देती है दर्पण आय वो दुनिया होती है जिसे इंसान देख नहीं सकते और उसमें होने वाली घटना का असली दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ता फिर गुरुमा उन सभी से फाइट करने लगती है और वो काइसिलियस के बहुत सारे साथियों को मार डालती है लेकिन काइसिलियस अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ ऐसी बच निकल जाता है फिर हमें न्यूयॉर्क शहर में स्टीफन स्टेज नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो की बहुत ही काबिल डॉक्टर और न्यूरो होते है लेकिन साथ ही वो बहुत ही घमंडी भी होते है जो सिर्फ अपने करियर की ही परवाह करते हैं आज रात वो तैयार होकर अपनी सुपर कार से एक लेक्चर देने के लिए निकलते हैं जहाँ रास्ते में वो अपने असिस्टेंट बिली से नए केस के बारे में बात करते हैं जिससे उनका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उनकी जान तो बच जाती है लेकिन उनके हाथ बहुत ही बुरी तरीके ऐसी घायल हो जाते हैं स्ट्रेंज की जब आँख खुलती है तो वो देखते है की पामर उनके पास बेटी हुई है क्यूँकी वो दोनों एक दूसरे ऐसी प्यार करते थे स्ट्रेंज जब देखता है की उसके दोनों हाथों में पिंस लगी हुई है तो पामर से पूछता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया तो पामर उसे कहती है कि तुम्हारी दर्जनों मांस पेशा फट गई है और दोनों हाथों की नसें बुरी तरीके से कुचल गई है जिससे तुम्हारे हाथों में ग्यारह स्टील पिंस लगानी पड़ी स्ट्रेंज अपनी हालत से काफी परेशान होता है पामर उसका ख्याल रखती है फिर जब उसकी स्टील पिंस निकाली जाती है तो उसके हाथ लगातार कापते रहते है और उसकी उंगलियाँ काम नहीं कर रही थी तो स्ट्रेंज डॉक्टर ऐसी कहता है की मुझे जल्दी ठीक करो मेरे हाथों में ऊपर ऐसी नीचे तक रोड डाल दो तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कोशिश की जा सकती है लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा तो स्टेंज इसके लिए मान जाते हैं फिर जब उनका ऑपरेशन करके उनके हाथों में रोड डाली जाती है तो उनकी उंगलियां काम करना तो शुरू कर देती है लेकिन अभी भी उनके हाथ कापते रहते हैं जिससे वो कभी परेशान होता है और वो कुछ भी करके अपने हाथों को ठीक करना चाहता था पामर उसके पास आती है और उसे समझाती है की अब तुम्हे रुक जाना चाहिए क्यूँकी अब तुम्हारा इलाज तुम्हे पागल कर रहा है तो स्टेंज उसे कहता है की मैं अपने हाथों के बिना किसी का इलाज नहीं कर सकता तो पामर उसे कहती है कि काम के बिना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती तो स्टेंज उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है वो उसे कहता है कि तुम ना तो मुझसे प्यार करती हो ना ही तुम मेरी अच्छी दोस्त हो बस तुम्हें तो मुझ पर तरस खाने में मजा आता है जिससे पामर को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ ऐसी चली जाती है स्टेंज जब एक डॉक्टर ऐसी अपना इलाज करवा रहा होता है तो स्टेंज उसे कहता है की मैं इन सब ऐसी ठीक नहीं हो सकता तो वो बताता है की तुम्हारे जैसा ही एक आदमी और था जिसके चलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्यूँकी उसकी बॉडी में पूरी तरीके से लकवा मार गया था लेकिन मैंने एक दिन उसे सड़क पर चलते हुए देखा मगर स्टेंज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता लेकिन जब वो पेक बॉन्ड की फाइल देखता है तो उसे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो अगले दिन उससे मिलने जाता है स्टेंज उसे कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी तुम चलने के बिल्कुल लायक नहीं थे फिर तुम ठीक कैसे हुए क्यूँकी अब मेरी भी हालत ऐसी हो गयी है इसीलिए मैं ठीक होने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ तो पेक बॉन्ड उसे बताता है की जब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी तो मैं अपने शरीर से हार गया था बस मेरे पास मेरा दिमाग बचा था और मुझे उसी की क्षमता को बढ़ाना था इसीलिए मैं गुरुओं के पास गया जहां अनजान लोग मुझे कामरताज ले गए और आखिरकार मुझे वहां अपने गुरु मिल गए मेरी परेशानियां दूर हो गई मेरी आत्माओं को शांति मिल गई और किसी तरह मेरे शरीर के गाँव ठीक हो गए कामरताज में सिखाने को कई रहस्य थे लेकिन मुझ में समझने की ताकत नहीं थी तो मैं अपने साथ हुए चमत्कार ऐसी खुश होकर घर लौट आया और अगर तुम्हे भी कामरताज जाना है तो तुम्हे काठमांडू में उसे ढूंढना होगा तो स्टेंज कामरताज की तलाश में काठमांडू पहुंच जाता है जहां वो सभी से कामरताज के बारे में पूछने लगता है और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ने लगता है जहां एक जगह उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं जो उसे मारने लगते हैं लेकिन तभी एक नकाब वाला आदमी आकर उसे उन गुंडो ऐसी बचा लेता है जिसका नाम मोडो होता है फिर वो स्टेंज को अपने साथ कामरताज लेकर जाता है जहाँ उसे अपनी गुरु माँ एशियन वन ऐसी मिलवाता है वो उसे कहती है की मैं जानती हूँ की तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो चुके हैं स्टेंज उनसे पूछता है कि आपने पेंगबोर्ड नाम के आदमी की पूरी तरीके से टूटी हड्डी को कैसे ठीक कर दिया तो गुरुमा उसे बताती है कि मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी को जोड़ा नहीं बल्कि उसे यकीन दिलाया कि वो अपने पैरों पर चल सकता है तो स्टेंज उन्हें कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपने वो तरीका ढूंढ लिया है जिससे हमारे शरीर के सेल्स खुद ब खुद बनकर ठीक
उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता वो उन्हें कहता है कि मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है बस हम हार्ड मास के बने हैं जो इस बड़े ब्रह्मांड के अंदर पल भर के लिए जन्मे छोटे ऐसी कण है और आपकी आत्मा की बातें बकवास है तो गुरु माँ अपने हाथ ऐसी एक वार करके स्टेंज के आत्मा को अलग कर देती है स्टेंज जब देखता है तो हैरान हो जाता है वो उनसे पूछता है की आपने मेरे साथ क्या किया तो उसे कहती है की तुम एक पल के लिए रूहानी दुनिया में चले गए थे जहाँ आत्मा बिना शही के रहती है तो स्टेंज उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है तो वो कहती है कि मैं सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम जान जाओ कि इस जिसमानी दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनियाएं हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते फिर वो अपनी शक्तियों से स्टेंज को बहुत सारे मल्टीवर्स दिखाती है जिनमे कुछ अच्छी दुनियाएं होती है तो कुछ बुरी फिर वो उसे वापस असली दुनिया में ले आती है स्टेंज उन्हें कहता है की मुझे सिखाइए की आपने सब कैसे किया तो गुरुमा उसे सिखाने ऐसी मना कर देती है और उसे कामर ताज से बाहर निकाल देती है स्टेंज इससे काफी परेशान हो जाता है वो अंदर आने के लिए गेट को खटखटाने लगता है मोटो देखकर गुरु माँ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि स्टेंज पाँच घंटे से आपके दरवाजे पर है इसीलिए उसमें कुछ बात तो जरूर है तो गुरु माँ उसे कहती है की उसमे बहुत जीत और गुरूर है जो मैं पहले भी अपने शिष्य का देख चुकी हूँ इसीलिए मैं नहीं चाहती की फिर ऐसी मेरा एक शिष्य ताकत पाकर अंधेरी दुनिया में खो जाए तो मोटो ने कहता है की आपने मुझे नहीं खोया और आपने मुझे शक्तियाँ दी ताकि मैं अपने अंदर के शैतान को हरा सकूं और नियमों के दायरों में जी सकूं तो गुरुमा उसे कहती है कि हम अपने अंदर के शैतान को कभी हरा नहीं सकते बस हम उससे ऊपर उठ सकते हैं तो मोडो ने कहता है कि काइसिलियस के पास अभी भी वो चुराए हुए पन्ने हैं और अगर वो उन पन्नों को समझ गया तो हम सबको बर्बाद कर देगा जिससे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है इसीलिए हमें स्टेन जैसे शख्स की जरूरत पड़ सकती है तो गुरुमा उसकी बात मान लेती है और फिर मोडो स्टेंज को अंदर ले आता है जहाँ उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है कि आराम करो ध्यान लगाओ गुरु माँ तुम्हे जल्दी बुलाएगी फिर अगले दिन से गुरु माँ उसे ट्रेनिंग देने लगती है वो उसे बताती है कि हम ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों से ऊर्जा खींचते हैं मंत्रों को सक्रिय करते हैं अस्त्र शस्त्रों को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार तो स्टेंज उसे कहते हैं की अगर मेरी उंगलियाँ ये सब कर भी ले तब भी मेरे हाथ तो सिर्फ हवा में ही लेंगे और ये जादू कैसे होगा तो गुरु माँ उसे कहती है की तुम टूटी हुई हड्डियों या नसों को कैसे जोड़ते हो तो स्टेंज उन्हें कहता है की बरसों की पढ़ाई और प्रैक्टिस ऐसी तो इससे स्टेंज समझ जाता है कि उसे जादू सीखने के लिए पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी होगी जिसके लिए वो कामरताज की लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो अपने पढ़ने के लिए किताबें ले सके उसे वहाँ अलग से रखी कुछ किताबें दिखाई देती है तो वो उसे बताता है कि गुरु माँ की निजी किताबें हैं तो स्टेंज उसे कहता है की क्या इसे पढ़ने की मनाही है तो वो उसे कहता है की कामरताज में किसी भी जानकारी की मनाही नहीं है सिवाय कुछ रस्मों के फिर वो उसे ये भी बताता है की हमारी गुरु माँ के अलावा इन किताबों को समझना किसी और के बस की बात नहीं है फिर स्टेंज जब एक किताब को खोलकर देखता है तो उसमें से कुछ पन्ने गायब होते हैं तो वो उसे बताता है कि समय का राज जानने की किताब है जिसकी एक रस्म को काइसिलियस नाम के पुराने मास्टर ने चुरा लिया था और उसने यहाँ के पहले लाइब्रेरियन को मार दिया और अब मैं यहाँ का नया लाइब्रेरियन हूँ इसीलिए अगर यहाँ ऐसी कोई भी किताब गायब होगी तो मुझे पता चल जाएगा फिर स्टेंज वहाँ ऐसी किताबें लेकर चला जाता है वही हमें काइसिलियस को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ उन चुराए हुए पन्नों की रस्मों को समझने की कोशिश कर रहा था वहीं स्टेंज को मोडो बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग दे रहा होता है वो उन सभी को तिलस्मी अंगूठी देकर कहता है कि तिलस्मी अंगूठी पर महारत होना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे हम कई ब्रह्मांड में घूम सकते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ तुम्हे जाना है स्टेंज काफी कोशिश करता है लेकिन वो तिलस्मी अंगूठी ऐसी आयाम नहीं बना पाता क्यूँकी उसे लगता है की वो अपने हाथों की वजह ऐसी कुछ नहीं कर सकता क्यूँकी उसके हाथ का है तभी गुरु माँ उसके पास आती है तो स्टेंज उन्हें कहता है कि मैं अपने हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मास्टर हमीर उसके सामने जादू करके दिखाते हैं जिनका एक हाथ कटा हुआ था ये देखकर स्टेंज बहुत हैरान होता है तो गुरु माँ ऐसी कहती है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर गया है लेकिन वो तुम्हे और ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा इसीलिए अपने गमन को त्याग दो जिससे तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी फिर उसे एवरेस्ट आरोप लेकर जाती है और उसे कहती है की तापमान आरोप इंसान सिर्फ तीस मिनट तक ही जीवित रह सकता है उसके बाद सारा शरीर बेजान हो जाता है यह कहकर वहाँ से चली जाती है ताकि स्टेंज अपना गमन छोड़कर अपनी शक्तियों पर काबू कर सके स्टेंज काफी कोशिश करने के बाद तिलस्मी अंगूठी को एक्टिवेट कर लेता है और वापस कामर ताज में आ जाता है फिर अगले दिन स्टेंज तैयार होकर वोंग ऐसी आत्माओं की किताब लेने जाता है लेकिन वोंग उसे किताब देने ऐसी मना कर
जिससे वो बहुत ही जल्दी अलग अलग तरह के जादू सीखने लगता है तो अगले दिन गुरु माँ उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है की तुम बहुत जल्दी मायावी शक्तियों की कला सीख रहे हो इसलिए तुम्हे प्रैक्टिस करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए फिर उसे आईने के आयाम में लेकर जाती है और उसे बताती है की आईने का आयाम हर जगह मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता और इसका इस्तेमाल नजर रखने सिखाने और कभी कभी खतरे रोकने के लिए किया जाता है फिर हमें दिखाया जाता है कि मोडो स्टेज को लड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है वो उसे अपने पास मौजूद जादुई हथियार दिखाता है तो स्टेज उसे पूछता है कि मुझे कोई जादुई चीज कब मिलेगी तो मोडो से बताता है कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो जादुई चीज ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएगी फिर स्टेज उससे पूछता है की काइसिलियस कौन था तो मोडो ऐसी बताता है की काइसिलियस जब हमारे पास आया था तो अपना वो खो चुका था वो बहुत ही होना लेकिन घमंडी शिष्य था उसने गुरु माँ पर सवाल उठाए उनकी शिक्षा को ठुकरा दिया और कामरता छोड़ दिया फिर रात को स्टेज वापस से लाइब्रेरी में जाता है जहाँ वो गुरु माँ की किताबें पढ़ने लग जाता है जहाँ वो वहाँ रखी आधा मोतो की आँख को एक्टिवेट कर लेता है और कुछ मंत्रों को बोल समय को आगे और पीछे करने लग जाता है और फिर वो काइसिलियस के फाड़े हुए पन्नों को भी मंत्रों की मदद ऐसी देख लेता है जिससे उसे अंधेरी दुनिया के राजा डोर मामू के बारे में पता चलता है तभी वहाँ वोंग और मोडो भी आ जाते हैं वो उसे कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ करना मना है क्योंकि तुम इससे उसी पल में फंस सकते हो तो स्टेज उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो इस किताब में लिखा हुआ है तो वोंग उसे कहता है कि किताब में ये नहीं लिखा कि उस रस्म को करने के खतरे क्या है और तुम्हारी उत्सुकता तुम्हारी जान ले सकती थी फिर मोडो ऐसी पूछता है की जादू के मंत्रों को जाने बगैर तुमने किया कैसे तो स्टेज उन्हें बताता है की जो मैं देखता हूँ वो दिमाग में छप जाता है और इसी तरह मैंने एम और पी एक साथ की तो मोडो से कहता है कि अभी जो तुमने किया उसके लिए सिर्फ याददाश्त काफी नहीं है इसीलिए तुम पैदा ही रहस्यमय कलाओं के लिए हुए हो तो स्टेज उन्हें कहता है कि मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं इसीलिए तुम मुझे ये बताओ कि मेरे हाथ कब ठीक होंगे तो मोडो से कहता है कि हम ज्योतिष नहीं है तो रिप्लाई में स्टेज कहता है की फिर तुम मुझे ये बताओ की हम असल में क्या है तो वो उसे बताता है की एवेंजर्स जैसे हीरो इस दुनिया को पृथ्वी पर होने वाले खतरों ऐसी बचाते हैं जबकि हम जादूगर उसकी रहस्यमय शक्तियों ऐसी रक्षा करते हैं और उन सभी जादूगरों में गुरु माँ सबसे बड़ी और महान जादूगरनी है जो आधा मातो की वंशज है और आधा मातो ने सत्ता के नाम पर तीन पवित्र स्थल बनाए थे जिनमें से पहला होंगकोंग का पवित्र स्थल है दूसरा न्यूयॉर्क का और तीसरा लंदन का पवित्र स्थल है और इन तीनों पवित्र स्थलों के दरवाजे यहाँ मौजूद है और ये तीनों पवित्र स्थल मिलकर दुनिया के इर्द गिर्द रक्षा का कवच बनाते हैं जिससे पूरी दुनिया इन पवित्र स्थल ऐसी सुरक्षित रहती है और हम जादूगर इन पवित्र स्थलों को दूसरी दुनियाओं के प्राणियों से बचाते हैं और उन सब में सबसे खतरनाक डोर मामू है जो अंधकार की दुनिया में रहता है जिसके पास अपार शक्ति है और अनंत भूख है जो हर ब्रह्मांड पर हमला करके उसे अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लाना चाहता है और पृथ्वी के लिए उसकी भूख सबसे बड़ी है फिर वो उसे बताता है की काइसलियस ने जो पन्ने चुराए थे उनमें डोर मामू ऐसी मिलने और अंधकार की दुनिया ऐसी ताकत खींचने की रस्म लिखी हुई थी तो स्टैंड उन्हें कहता है की मुझे इन सब ऐसी दूर रखिए क्यूँकी मैं सिर्फ यहाँ हाथों का इलाज करवाने आया था न कि किसी रहस्यमय जंग का हिस्सा बनने तभी लंदन के पवित्र स्थल पर काइसिलियस हमला कर देता है और वहाँ के मास्टर को जान से मार देता है जिससे काइसिलियस के हमले से स्टेन न्यूयॉर्क शहर के पवित्र स्थल में पहुँच जाता है जहाँ वो वोंग को आवाज लगाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता उसे वहाँ तीन डोज दिखाई देते है जिनके मदद ऐसी अलग अलग जगहों आरोप जाया जा सकता था तभी काइसिलियस उस पवित्र स्थल आरोप हमला करने आ जाता है और वहाँ के मास्टर को जान ऐसी मार देता है स्टेन ये देख कर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उस मास्टर को जान से मार देता है फिर वो स्टेज पर भी हमला करने लगता है लेकिन स्टेज अपने जादू की मदद से हथियार बनाकर उनके वार से बसता हुआ वहाँ से भागने लगता है लेकिन काइसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है क्योंकि काइसिलियस आईने की दुनिया ऐसी बाहर निकल कर, किसी भी जगह का आकार बदल सकता था जिससे वो वहाँ की जगह को रोटेट करने लग जाता है ये देख कर काइसिलियस के एक आदमी आरोप हमला करके उसे रेगिस्तान में बंद कर देता है लेकिन काइसिलियस अभी भी उसके पीछे होता है काइसिलियस स्टेज को मारने लगता है लेकिन तभी एक लाल चोगा स्टेज को बचा लेता है और फाइनली अब स्टेज को अपना जादुई हथियार मिल जाता है और स्टेज एक कवच की मदद से काइसिलियस को बेड़ियों में बंद कर देता है फिर स्टेज उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो तो काइसिलियस उसे बताता है की तुम जानते हो की सबकी उम्र बढ़ती है और सब मरते भी है और आखिर में सूरज भी राख हो जाएगा अंतरिक्ष ठंडा होकर खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये है की सभी चीजों का अंत निश्चित है मगर अंधेरी दुनिया कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वो समय से परे हैं। फिर काइसिलियस उसे कहता है कि अगर हम वक्त से परे अंधेरी दुनिया को अपना ले तो हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते
सकते हैं क्योंकि वक्त ही हमें गुलाम बनाकर रखता है इसलिए हम इस दुनिया को ढोर मामू के हवाले करना चाहते हैं ताकि ये पूरी दुनिया अमर रह सके तो स्टेंज उन्हें कहता है की सब झूठ है क्यूँकी महान गुरु माही जीवन की रक्षा करती है तो कैसी उसे कहता है की तुम कामरताज ठीक होने आए थे क्यूँकी कामरताज टूटी हुई चीजें इकट्ठा करता है और हम सब यहाँ इलाज के मकसद के साथ आते हैं पर गुरु माँ हमें सिर्फ जादू का छलावा देती है और असली जादू खुद के लिए बचा कर रखती है जिससे ही वो इतने सालों से जिंदा है और मैंने जो रस्में चुराई थी वो मुझे गुरु माँ को हराने और उनकी दुनिया को तोड़ने की ताकत देती है ताकि हम डोर मामू को यहाँ तक ला सके तो स्टेंज उसे कहता है की डोर मामू ने तुम्हे हथियारा बना दिया है और तुम्हारी आँखों ऐसी पता चलता है की उसकी दुनिया कितनी बुरी है तभी का इसीलिए उसका एक शीशे आकर स्टेंज को शोर ऐसी इंजर्ट कर देता है और उसे मारने लगता है लेकिन तभी उसका चोगा उसे बचा लेता है और स्टेंज तिलस्मी अंगूठी की मदद से सीधा हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ वो पामर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो तभी स्टेंज बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है पामर ये देख काफी डर जाती है और उसे कहती है की क्या तुम मर चुके हो तो स्टेंज उसे कहता है की मेरी आत्मा है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ तो पामर उसका इलाज करने लगती है वही स्टेंज के चोगे ने कासिलियस के जिस शिष्य को पकड़ रखा था वो भी अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है और वो डॉक्टर स्टेंज के पास आकर उसे मारने लगता है उन दोनों के बीच फाइट होती है लेकिन जब पामर जैसे स्टेंज को शोक लगाती है तो उसकी पावर से कासिलियस का वो आदमी मारा जाता है और इससे स्टेंज की जान भी बच जाती है स्टेंज पामर ऐसी कहता है की मैंने तुम्हे बहुत मिस किया और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है की मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया तो पामर उससे पूछती है की तुम इतने दिनों ऐसी कहाँ चले गए थे तो स्टेंज उसे कहता है कि जब अंग्रेजी दवाइयों ने काम नहीं किया तो मैं कामरताज पहुँच गया जहाँ मुझे गुरु माँ ने मेरी शक्तियों का एहसास करवाया फिर स्टेंज उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि एक काइसलियस नाम के जादूगर ने खुद को अंधेरे के हेवान के हवाले कर दिया है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है और उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे बेड़ियों में कैद कर दिया है मगर पामर को उसकी बातों आरोप यकीन नहीं होता तो स्टेंज उसे वो आयाम दिखाता है और फिर वहाँ ऐसी चला जाता है ये देख पामर बहुत हैरान होती है स्टेंज जब वहाँ पहुँचता है तो उसका चोगा उसके पास आ जाता है और फिर वो काइसिलियस के पास जाता है लेकिन वो देखता है कि काइसिलियस वहाँ से भाग गया था तभी वहाँ मोडो और गुरुमा भी आ जाते हैं वो स्टेंज का जादुई हथियार देखकर बहुत खुश होते हैं स्टेंज उन्हें कहता है की काइसिलियस यहाँ ऐसी भाग गया और उसके पास आईने की दुनिया ऐसी बाहर निकल असली दुनिया में चीजों को बदलने की शक्ति है तो गुरुमा उसे कहती है की लंदन का पवित्र स्थल बर्बाद हो गया है इसीलिए हम अंधेरी दुनिया के खोफ ऐसी सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग को बचा सकते हैं और तुमने अभी न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को बचाया है इसीलिए तुम नए मास्टर बनने के लायक हो तो स्टेंज उन्हें कहता है कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ और मैं जब डॉक्टर बना तो मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगा लेकिन अभी अभी मैंने एक आदमी को मार दिया और अब मैं दोबारा नहीं करूँगा और मैं जानता हूँ की आप इतने सालों ऐसी कैसे जिंदा है आप अंधेरी दुनिया ऐसी जिंदा रहने के लिए ताकत खींचती है क्यूँकी मैंने वो रस्में देखी है और मैं जानता हूँ की आप ये कैसे करती है तो गुरु माँ उसकी बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है तभी कासिलियस वापस से न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर हमला करने आ जाता है तो मोडो स्टेंज को कहता है कि हमें इसे रोकना होगा तो स्टेंज अपने मंत्रों का यूज करके कासिलियस और उसके साथियों को आईने के आयाम में कैद कर देता है लेकिन स्टेंज की बहुत बड़ी गलती होती है क्यूँकी इससे कासिलियस असली दुनिया को तो नुकसान नहीं पहुँचा सकता था लेकिन उन दोनों को मार जरूर सकता था क्यूँकी वो अंधेरी दुनिया ऐसी जुड़ा होने की वजह ऐसी बहुत ताकतवर था जो आईने के आयाम की दुनिया को किसी भी शेप में चेंज कर सकता था ये देखकर कर स्टेंज और मोडो कासिलियस की तिलस्मी अंगूठी चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं और तिलस्मी अंगूठी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन कासिलियस अपनी पावर से उनके रास्ते को बदलते रहता है और उन्हें बाहर नहीं निकलने देता एक जगह आकर वो स्टेंज को मारने लगता है लेकिन तभी गुरुमा वहाँ आकर उसे बचा लेती है जो उस पूरी जगह को बदल एक ग्राउंड में चेंज कर देती है इससे मोडो को बहुत हैरानी होती है की गुरुमा भी अंधेरी दुनिया ऐसी ताकत खींचती है गुरुमा कासिलियस को कहती है कि डोर मामू तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि उसका अमर जीवन एक वरदान नहीं है बल्कि अभी शाप है क्योंकि तुम कभी वहाँ चेन से जी नहीं पाओगे लेकिन कासिलियस को ये बातें झूठी लगती है और अपने सभी साथियों के साथ गुरुमा पर अटैक कर देता है और धोखे से उन्हें इंजर्ट करके तिलस में अंगूठी की मदद ऐसी बाहर की दुनिया में फेंक देता है जिससे वो बहुत बुरी तरीके ऐसी घायल हो जाती है ये देख कर उन्हें लेकर पामर के पास जाता है जहाँ वो सभी उसका ऑपरेशन करने लगते है लेकिन गुरुमा की धड़कन अचानक ऐसी रुक जाती है ये देखकर स्टेंज अपनी आत्मा को बाहर
होगा क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है तो गुरु माँ से कहती है कि हम वक्त के मोहताज नहीं है और मैंने बरसों वक्त की सीमा से आगे जाकर देखा है लेकिन मैं इस पल के आगे नहीं देख सकती क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा वक्त आ गया है फिर उसे बताती है की मैंने न जाने कितने खतरनाक हादसे रोके है पर एक खत्म होते ही दूसरा आ जाता है फिर उसे कहती है की जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुमने मुझसे पूछा था की मैंने पेंग बोन को कैसे ठीक किया लेकिन मैंने उसे ठीक नहीं किया बल्कि वो खुद ही आयामों से ऊर्जा अपने शरीर में खींच लेता था इसीलिए उस वक्त उसके पास दो रास्ते थे कि या तो उस ऊर्जा से अपने शरीर को ठीक करके वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए या फिर अपने से बढ़कर किसी दूसरी चीज के काम आना तो इस टेंज इससे समझ जाता है की मेरे हाथ ठीक हो सकते है तो गुरु माँ ऐसी कहती है की तुम ठीक सोच रहे हो लेकिन इससे दुनिया एक बेहतरीन जादूगर खो देगी फिर उसे कहती है की मुझे कभी अंधेरी दुनिया ऐसी शक्तियाँ लेना अच्छा नहीं लगा लेकिन तुम जानते हो कि कभी सबके फायदे के लिए नियम तोड़ना जरूरी होता है तो स्टेंज उन्हें कहता है कि मोडो इससे कभी खुश नहीं होगा तो गुरु माँ ऐसी कहती है कि मोडो की आत्मा बचपन में मुश्किलें झेलकर अटल और कठोर बन चुकी है इसीलिए उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी ताकत की क्योंकि तुम एक साथ मिलकर ही डोर मामो का सामना कर सकते हो तो स्टेंज उन्हें कहता है की मैं तैयार नहीं हूँ तो रिप्लाई में गुरु माँ कहती है की कोई कभी तैयार नहीं होता यह कहकर उनकी आत्मा वहाँ ऐसी मुक्ति ले लेती है स्टेंज इससे कभी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास भी अब दो रास्ते होते हैं या तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने हाथों को ठीक कर ले या फिर दुनिया के लोगों की रक्षा करे और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है क्योंकि पामर ने उसे कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाने के और भी तरीके हैं इसलिए वो अब अपना सूट पहनकर कर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वही हमें होंगकोंग में दिखाया जाता है की वोंग अपने सभी साथियों के साथ होंगकोंग के पवित्र स्थल की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है क्यूँकी काइसिलियस ने दो पवित्र स्थलों को बर्बाद कर दिया था और अब सिर्फ होंगकोंग का पवित्र स्थल ही बचा था इसलिए काइसिलियस उसे नष्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है वही स्टेंज मोडो के पास जाता है लेकिन मोडो गुरु माँ के धोखे से बहुत परेशान होता है क्योंकि उन पर बहुत भरोसा करता था वो स्टेंज को कहता है कि गुरु माँ में कहती थी कि अंधेरी दुनिया में जाना खतरनाक है लेकिन वो खुद जिंदा रहने के लिए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करती रही तो स्टेंज उसे कहता है की उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा लेकिन अब हमें काइसिलियस को रोकना होगा क्यूँकी उसने दो पवित्र स्थल बर्बाद कर दिए है और अब वो होंगकोंग आरोप हमला करेगा इसीलिए हमें उसे रोकना होगा क्योंकि मैं अकेला उसे नहीं रोक सकता तो मोडो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है फिर वो तिलस में अंगूठी से आयाम बनाकर होंगकोंग आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि होंगकोंग का पवित्र स्थल भी बर्बाद हो चुका है और डोर मामू धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है ये देख कर मोडो स्टेंज को कहता है की बहुत देर हो चुकी है डोर मामू को कोई नहीं रोक सकता तो स्टेंज उसे कहता है की हमें कोशिश तो करनी होगी ये कहकर वो आदम मोतो की आँख को एक्टिवेट कर देता है और कुछ मंत्र बोलकर समय को पीछे करने लगता है जिससे सब कुछ वापस से ठीक होने लगता है ये देखकर कायसिलियस अपने साथियों के साथ उस पर हमला करता है लेकिन स्टेंज और मोडो मिलकर कायसिलियस और उसके साथियों को दीवारों में दफन कर देते हैं और समय पीछे होने की वजह से वो भी वापस जिंदा हो जाता है तो स्टेंज उन्हें कहता है की जब पवित्र स्थल वापस बन जाएगा तब कायसिलियस अपने साथियों के साथ दोबारा हमला करेगा इसीलिए हमें उसे रोकना होगा तभी कायसिलियस उन पर हमला कर देता है जिससे स्टेंज का मंत्र टूट जाता है और सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है काइसिलियस स्टेंज और बाकी सभी को कहता है कि देखो वो दुनिया कितनी खूबसूरत है जो वक्त से परे है इससे स्टेंज को एक आइडिया आता है और वो अंधेरी दुनिया के अंदर चला जाता है वो डोर मामू के पास जाता है और वापस अपने मंत्रों को एक्टिवेट करके डोर मामू को समय के भवन में फंसा देता है स्टेंज डोर मामू ऐसी कहता है की मैं तुम सौदा करने आया हूँ तो डोर मामू ऐसी कहता है की तुम मरने आए हो और अब तुम्हारी दुनिया मेरी है ये कहकर स्टेंज को मार देता है लेकिन समय के भवन में फंसे होने की वजह से स्टेंज को कुछ नहीं होता और वो वापस समय में पीछे चला जाता है और वो बार बार डोर मामू से एक ही बात कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ और डोर मामू भी उसे बार बार मारता जाता है डोर मामू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है तो स्टेंज उसे कहता है कि जैसे तुमने अपनी ताकत का इसलिए को दी वैसे ही मैं समय की कुछ ताकत अपनी दुनिया ऐसी लाया हूँ और ये अनंत चक्र में घूमता समय है जिससे हम दोनों इस समय में कैद हो गए है फिर डोर मामू ऐसी वापस मार देता है तो स्टेंज वापस उसे वही बात कहता है इससे डोर मामू काफी परेशान हो जाता है वो स्टेंज को कहता है कि ये सब बंद करो और मुझे आजाद करो तो स्टेंज उसे कहता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम अपने साथी काइसिलियस को मेरी दुनिया से दूर कर दो और मेरी दुनिया पर हमले बंद करो और कभी वापस लौट कर मत आना तो मजबूरन डोर मामू को उसकी बात माननी पड़ती है और स्टेंज समय के चक्र को तोड़ वापस आ जाता है और काइसिलियस को कुछ होने लगता है तो स्टेंज उसे कहता है की तुम्हारे साथ वही हो रहा
और अब डोर मामू भी वापस चला जाता है सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है ये देखकर कर वोंग बहुत खुश होता है लेकिन मोडो से कहता है कि हमने डोर मामू को तो रोक दिया लेकिन हमने कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ की है इसीलिए हमें भी हर जाना भुगतना होगा और अब मैं इस रास्ते आरोप नहीं चल सकता ये कहकर वहाँ ऐसी चला जाता है फिर हमें दिखाया जाता है की स्टेज वापस जाकर आधा मोतो की आँख को वापस रख देता है तो वोंग उसे कहता है की तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया क्यूँकी तुम आधा मोतो की आँख जब भी पहनोगे जब तुम उसकी शक्तियों पर काबू पा लोगे और अब भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है क्योंकि अब पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया होगा कि धरती को बचाने वाली मान गुरु मान नहीं रही इसीलिए अब हमें तैयार रहना होगा और अब इस ट्रेन न्यू के पवित्र स्थल के मास्टर बनकर उसकी हिफाजत करने लगते है और ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है फिर हमें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ थोर और स्टेन साथ में बैठे हुए होते है क्यूँकी थोर अपने पिता ओडिन को ढूंढने के लिए अर्थ आरोप आया था क्यूँकी कोई नहीं जानता की ओडिन के साथ क्या हुआ था लेकिन थोर को विश्वास था कि अपने पिता ओडिन को ढूंढ लेगा और वापस एस गार्ड लौट जाएगा और स्टेन भी वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में मदद करूंगा फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहां मोडो पेंग के पास जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ वापस खींच लेता है जिससे पेंग की पूरी बॉडी को वापस ऐसी लकवा मार जाता है क्यूँकी वो चलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता था पेंग उसे पूछता है की तुम ये सब क्यों कर रहे हो तो मोडो ऐसी कहता है की दुनिया में जादूगर बहुत बढ़ गए हैं और मैं इसी तरह सभी को खत्म करना चाहता हूँ और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है और गाइस आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग